大家好，欢迎来到我的频道塔罗的地狱，我是 Nico。那我们今天要占卜的课题是关于你们未来的人生指南，以及神谕卡给出的一些关于你们未来的指引和建议。那在我们面前呢有四组牌，从左到右分别是第一组牌、第二组牌、第三组牌、第四组牌。大家可以根据自己的直觉选择和你们连接最紧密的一组牌。稍后的话，我会做出一个解读。好，那我们现在可以开始选牌了。大家好，欢迎来到第一组牌啊。首先呢，第一组牌关于你们当下的一个状态，或者说未来的人生方向啊，星币四，就是你们现在可能处在一种很保守、很紧绷的能量状态当中。你们可能更多的现在想要回归到一种平衡，就是想要寻求一种稳定。你们越来越不喜欢那种非常紧凑的、紧绷的生活。你们现在在尝试着去放下过去的一些执念，或者说对于某些事情的控制欲，因为你们会觉得你们在当下，当你们处在这种很紧绷的能量状态的时候，你们会感觉到自身很疲惫啊，这对你们来说是一种极大的消耗，你们没有心力去维持这种高度紧绷的状态。所以说，这个圣杯国王的逆位呢，代表的是你们可能刚刚经历过，就是说某个时刻的这种情绪崩溃。那么圣杯国王，它是一种对于生活的无力感，你们会感觉到自己无法掌控自己的人生，从而陷入到这种情绪状态的失衡当中。而第三张牌呢，是这个权杖四的逆位啊，权杖四的逆位呢，意味着是你们过去的这种生活可能一直都处在一种动荡之中，嗯，无论是学业还是说感情，一直都在动荡，你们不断的在追赶一些。一些东西，或者说一些人、一些目标，而你们不仅仅在不断的追赶，你们也是被追赶的那一个。而追赶你们的呢，是你们自己内心当中所产生的焦虑和无助。这个时候，有的时候你们可能就会失去信心啊，会变得逃避，然后就是情绪失控。其实这种失控，它也是一种自我调节，因为你们不不可能无时无刻都处于那种有序的状态当中啊。有的时候无序反而能帮助你们更快的走出低谷，所以说第四张牌圣杯六啊，它代表的就是你们会经历到一个成长，在接下来很有可能会有一个人带领你们走出这个困境啊，他会帮助你们找到人生方向，而这个人很有可能是会是你们身边的人啊，他们会帮助你们一起去规划你们的未来，甚至帮助你去有一个非常保底的选择。嗯，那么在这个基本盘之上。啊、嗯，他们就是你的家人，他们会保证，起码你的生活是安稳的。而在这之上，你们也可以全力啊，有自由去选择一些自己想做的事情。而且呢，这张圣杯六呢，其实它也意味着是会有这样的一个，在你们人生当中的一个榜样啊，激励你们前进的这样的一个信仰。这个人可能会更多的像一个精神层面的存在，他可能会离你们很遥远，但是只要这个人他在。他就会是你们内心当中的那一束光啊！这个人他会帮助你们在精神层面上走出来，帮助你们的精神重新振奋起来，能够让你们在现实当中啊继续做出一些行动和改变。嗯，那么我们抽到的这四张牌呢？第一张牌就是黑月莉莉丝啊 ，Black Moon l i l i s 它带来的是 Misery 啊，就是说对你们来说，有的时候生活它就像一个迷宫一样，你们在不断尝试着去找到属于自己的方向。有的时候你们可能会经历那么一两次失败的尝试，但是你们不要灰心啊！只要你们在不断的尝试，你们总会找到自己的路，因为你们在不断试错的过程当中，你们才能够看到自己的能力和天赋究竟在哪个领域。但是在这个过程当中，你们也不要一直推着自己往前走啊，因为这张 healing 就是说你们也需要自我疗愈，你们需要让自己缓一缓，给自己设置一个缓冲带，让自己休息一下。因为走走停停是人生的常态啊，你们不可能一个劲儿的去追赶那个目标，走走停停也是为了更好的前进啊！不要把自己逼得太紧，那、啊、反而能够让你们在工作和学习的时候，以一个更饱满的精神状态去应对那些问题和挑战。而第三张牌呢，嗯 ，Fifth House Creativity， 就是说你们自身的话还是有很充足的创造力的啊，可能说你们并就是说你们的天性。你们不喜欢在那种非常稳定的环境当中，或者说从事那些很教条的、很死板的朝九晚五的工作
，但是那些工作又偏偏能够保证你们稳定的生活，这也是你们自身所纠结的一个点。可能说你们在这个过程当中需要做出一个妥协，因为你们的那些释放出你们创造力的这种工作和领域呢，可能需要你们自身，可能需要你们自身去牺牲一定的这种稳定啊。那么这个时候你们需要取得一个平衡，就是在自己喜欢的和。稳定的生活之间啊，这个时候找到一个平衡点，带给你们稳定的情绪，而你们在这个稳定的情绪啊，这个基本盘之上，又可以发展自己的一些爱好，从事一些有创造力的活动啊，有比如说关于绘画、音乐、艺术类的。总而言之，它是你们喜欢的，能让你们感到放松的，能让你们有成就感的一些作品和活动啊，这个时候你们会重新取得一个平衡。那么这个时候，你们要对自己的努力啊笃定一点，因为 Capricorn 啊，摩羯座带来的是 I use， 就是说，你们自身的这种能量啊是在不断的积累的啊，它会让你们在未来有一个跨越式的发展和突破，并且你们会看到你们过去所不断积累的那些东西是如何在未来派上用场的，也就是说。你们其实付出的每一份努力，它都是可以得到回报的，只不过并不是当下，而是说你们需要耐心的去等待，而且你们也要对自己的努力去笃定一点啊！你们要相信它有朝一日是会加倍回馈给你们的，这个时候它会缓解你们自身很多的焦虑和不安的情绪。那么接下来的这四张牌呢，有两张牌我们可以看到都是关于爱的 ，Let love be your beacon， 还有就是 Love matters。也就是说，爱它能够真正帮助你们走出这种 vulnerability 低潮期。呃，你们的人生本来就是起起伏伏的，但是你们身边有朋友，有你们的亲人，有爱你们的人，有你们爱的人，所以说你们接下来会在这种爱的帮助下，你们会从低潮期走出来然后会迎来一个 combination of vision， 就是说你们会从低潮期慢慢的。再次的去爬上一个顶点啊，来到，呃，个人事业或者是学业发展的一个阶段性的高峰。嗯，当你们从低潮期爬起来的时候啊，你们会重新找到自己人生的方向和意义，而那些热爱的事情好像又重新回到了你们的身边。这个时候，你们就不会想要回到过去，你们想要往前走，你们想要看得更多，做得更多。那这个时候，你们会完成一轮大的循环和成长，你们会迈入到一个新的纪元。你们要记住，爱就是你们的灯塔。那么一开始，你们会被爱所发出的这种光照亮你们的未来。当你们在未来足够强大的时候，你们又会变成灯塔本身，而你们发出的光又会去照亮别人，而这本身就是一轮大的循环和轮回。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言、点赞或者投币。你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第二组趴。首先，第一张牌是权杖七啊，权杖七，可能说你们最近一直都在疲于奔命啊，有的时候你们会陷入到迷茫当中。就是会感觉自己每天做了很多事情，但是又感觉好像什么都没做。你们的这种疲于奔命的状态，可能是缺少一个很坚定的内核。你们有的时候是单纯的为了忙而忙，因为你们不想让自己闲下来，你们一闲下来就会胡思乱想。但是，你们在这种忙碌当中啊，可能又是一种没有明确目的的忙碌啊。所以说，第二张权杖五啊。权杖五就是说，你们现在可能是处在一种很混乱的环境和状态下，或者说你们刚刚结束了那种混乱。其实你们的阻碍并不是来自于外部的环境，而是来自于你们的心。你们的信心受到了一些挫折，因为这张宝剑三就代表的是，你们可能在实现自己目标的过程当中，嗯，信心受挫啊，某些结果不及预期。但是这只是阶段性的，你们可能会为这些不阶段性的不及预期的结果而黯然神伤，毕竟你们之前付出了很多的努力啊。但是实际上，你们从来都没有让自己停下来啊。这其实你们还是会把每天自己该做的事情做完，这其实是一个很好的习惯，因为你们会发现，你们自身的这种行动会让你们慢慢走出失败的阴影。所以说，第四张牌 Temperance， 它就代表的是一种克制。
一种隐忍啊，你们会克制自己，不去想那些糟糕的人和事啊，不去想那些糟糕的结果。那么这种隐忍和低调呢，会让你们的抗压能力慢慢的变强。你们会发现有一种东西，它在一直支撑着你们啊，有一种力量或者说信仰。你们会经历到一个内核的崩溃，然后再慢慢的修复。那么最终你们展现出来的都是一个无比坚定的自我。那这个时候你们的这种能量会。吸引到一些人来帮助你嘛，甚至整个宇宙都会来帮助你们实现自己的目标，只要你们足够真诚。那么接下来我们抽到的这四张牌呢，首先第一张牌就是六啊，狮子座，它带来的是一种舍我其谁、勇往直前的能量啊。真正的勇敢，永远是你们对自我的这种笃定，永远相信自己的选择和判断。所以说，六它带来的是一种强大的自我。嗯，这种强大的自我呢？会有的时候可能会让你们身边的人觉得你们很固执啊，固执的坚定自己的选择。他们有的时候甚至认为你们是很疯狂的，因为你们明明可以有很稳定的生活，但是你们还是想要去到更高处啊，想要不断的挑战自自己。那么狮子座的这种能量呢，也会让你们在这种强大的意志的驱使下，即使外部啊会遭遇到一种挫折，但是也能够很快的调整自己的能量，然后再次的出发。那么第二张牌呢是第十宫带来的 The World， 嗯，世界，就是说在未来的一到三年之内，你们会迎来一个人生发展或者说事业发展上的一个阶段性的顶点。你们现在所做的一切都是为了那个顶点在努力啊。这张牌也代表的是你们会打开自己的眼界，会去到一个新的环境或者说更高的平台上，你们的世界观会被扩展，你们会拥有更多选择的权利。而第四张牌呢是这个 Libra I Balance 啊，就是说重新回归到平衡啊。因为从这组牌我看到你们其实的你们的自身的这种事业心很重，但是你们的这种平衡呢，其实你们的生活、你们的生命当中不仅仅是你们的学业和事业，它还有生活，还有爱着你们的人，还有你们爱的人，人际关系也同样重要。你们的自身的能量源泉要得到支持的话，你们必须让自己重新回归到一种平衡当中啊！你们需，你们也需要周围人对你们的认同和肯定啊！就是说，你们要抽出一些时间，来好好生活啊，来感受生活当中的一些美好，这样，你们才能够更好的去完成接下来的事业和学业。所以说，你们要知道啊，你们并不是说。当你们专注在自己学业和事业上的时候，你们就可以忽略到自己的生活。其实他们是可以兼容的。那么第四张牌呢是水元素啊 ，Water Element， 它带来的是一种感知能力啊，就是说你们现在的这种情绪状态是很敏感的，你们的身体会告诉你们答案，尤其是你们在面临选择的时候，嗯，那这个感知能力呢？就是说，你们现在可能会刻意的去把自己放，可能你们会刻意的和这个外部世界隔绝开来啊。就是说，你们在当下的这个很安静的环境当中，你们想去完成某种思考，或者说想一个人安静的去完成某件事情，那么你们刻意选择的这种孤独呢，会赋予你们非常纯净的感知能力。那么在这个过程当中，你们就可以完整的、清晰的看到自己。而这个时候，你们感知能力的提高，你们会变得对细节更加的关注。而更加关注细节，会提高你们在某件事情上的成功率。那么接下来的这四张牌呢？首先第一张牌就是 Heighten Your Vitality 啊，就是说提升你们自身的活力和能量啊。这种活力和能量的提高，并不是刻意而为之的。你们要做的事情，你们要做的事情，当你们做的事情是顺从了你们内心的渴望之后，那么你们自然就会变得活力和能量充沛。如果你们现在做的事情是违背你们内心的，那无论你们再怎么刻意的去提高自己的活力和能量，你们可能都是有心无力的。所以说，真正要提高自己的能量和活力啊，你们要顺从自己的内心去做出行动和改变。第二张牌呢是 pause 啊，暂停一下。嗯，你们现在的这种，可能说暂停呢，是让你们的身体和精神得到一个放松，而这种暂停也是。不要把自己的所有的时间都放在行动上面，你们偶尔也要去抽出一些时间来思考一下自己的未来。嗯，那么第三张牌呢，就是 expansion 啊，进化和成长，就是说你们现在正处在一个上升的通道当中啊。当然，这个上升的通道会有一些曲折，会进三退二，但是这个时候，当你们能够
，就是当你们遭遇了一些短暂的挫折，你们要想一想，其实你们已经咬着牙走了很长的一段路了。你们过去所经历的那些，其实本质上都是对你们自身成长的一种邀请。这个时候，你们要对自己宽容一点啊，你们要允许自己犯错误。有的时候你们可能会后退，但是你们总体的大方向是在不断往前走的，这就够了。而第四张牌呢是 perfect setting， 最佳的安排啊，万事万物都有自己的时间和规律，所以你们不能强求，该来的会来，该走的也会走，一切的一切都是宇宙最好的安排，你们只需要接纳。如果你们能够接受宇宙给你们安排的剧本，你们会放下很多的执念和焦虑，你们会更加专注于自己应该完成的事情，你们便会不再迷茫，而你们会对自己的选择和自己要走的路变得更加的笃定。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言、点赞或者投币。你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第三组牌。首先，第三组牌的第一张牌，宝剑的逆位啊。你们近期的话，可能会和一些人啊，或者说在未来发展方向上面会有一些分歧啊。或者说争执、矛盾，这张牌代表的是你们在学业和事业上面的话，进入到了一个瓶颈期，就是你们会感觉到，无论自己如何努力，这个在向上突破的过程当中，你们似乎陷入到了一种循环，就是感觉自己在不断的原地踏步啊，就是做出了很多的努力，但是感觉，嗯，收效甚微啊，遇到了很大的阻力啊，那这种阻力可能是来自于。你们和当下的这种环境啊，感觉会有一点格格不入，你们无法完全的融入到当下的环境当中。那么这个时候产生分歧和矛盾，它就是一个必然会发生的事情。而且呢，嗯、呃，之所以会有这种分歧和矛盾啊，也是因为你们现在可能对于未来的人生并不是特别的坚定。嗯，你们面临到的是一个方向上的选择。那这个时候你们可能就会突然的迷失啊，因为之前你们都是被推着往前走的，但是在这个人生的十字路口上，就是每当你们到一个人生的路口上，就会有人告诉你们应该怎么去选。但是现在的话，可能，嗯，你们突然就要自己做决定了，这个时候你们就会觉得很迷茫，因为你们不知道应该怎样去选择，你们不知道什么选择是对的，这个时候你们整个人就会陷入到。大量的焦虑当中啊，对应的是这张宝剑九啊，你们可能会情绪化，陷入到严重的焦虑和抑郁当中，会影响你们的睡眠。那宝剑九代表的就是午夜梦回啊，有的时候你们甚至会突然的惊醒。嗯，而第四张牌呢，星币一，这张牌它其实代表的是一种命运的馈赠和礼物，它意味着是你们一直以来做出的努力啊，在接下来会得到一个阶段性的回报或者说反馈。你们会看到一些希望，会跳出之前的那种重复和循环的模式，从而取得一些新的突破。那么接下来的这几张牌呢？啊，占星神谕卡，第一张牌就是 Virgo 处女座，一种完美主义。你你们对自己追求的事情有着很强烈的完美主义，所以你们不会轻易的开始，但是一旦开始了，你们就会把它，你们就想要把它做到最好。嗯、呃，而且呢，你们同样也是一个怎么说呢？理想主义吧。嗯，而且抽到的这张处女座呢，它其实对应的也是一种权衡利弊的能力。你们可能现在要把自己的人生的这种优势和劣势全部都整理出来，然后去权衡利弊，然后根据你们的优势去选择一个你们真正适合的方向。嗯，你们之前可能说，在某件事情上面啊，因为你们是一个完美主义，但是。这个现实的话，可能让你们无法去实践自己的完美主义，因为你们过去可能在某件事情上曾经半途而废。但是这其实并不是一件坏事，因为你们在这个过程当中，其实已经跨过了很大的一道坎儿。嗯，你们的完美主义想要你们把每件事情都做好做到完美啊，有始有终。但是你们会发现，有的时候现实它就是很戏剧性的。你们越想要追求完美主义，可能就越在一些事情上无法善始善终。所以说，对自己宽容一点啊。有时候在某些事情上面的半途而废，也许会让你们意外的发现一些更好的风景。所以说，第二张牌呢是 Air Element Communicating 啊，它带来的是一种沟通。嗯
你们接下来可能会有一个密集的沟通啊，或者说当你们陷入到迷茫的时候，你们就去。呃，和你们身边的一些人去去沟通啊，或者说进行一个信息的交换，因为对于未来的方向，每一个人都会有自己的想法。你们要做的是集思广益，看看一些过来的人啊，他们是怎么做出选择的，他们的选择又会给你们带来一些启发，帮助你们去更好的做出行动和改变。嗯。而且呢，这张 communicating 也告诉你嘛，在沟通的过程当中啊，有的时候，当你们和就是说在事业上，或者说在学业发展上，和你们身边的人陷入到这种沟通啊，甚至是争论啊，不要太多的去混杂自己的情绪，嗯，因为这种情绪有的时候，当你们把情绪带入到沟通当中啊，会影响你们的观点和判断力。那第三张牌呢，是金牛座带来的 I have。嗯、呃，这张牌意味着是在接下来的你们呃接下来的一段时间，你们可能会专注于个人层面的一些积累啊，比如说金钱啊、经验啊，对于某件事情的准备。当这种能量被一点点积蓄起来的时候，能够帮助你们克服自己的这种浮躁的情绪。有些事情你们可能在推进的过程当中操之过急啊，反而会。表现出很多的问题和错误，这时候你们要让自己稳下来，平复自己的心态，不要太过于急于求成。有的时候跑得太快，反而是事倍功半啊！你们要稳下来，一点点的去积累啊，脚踏实地的去做好自己的每一件事情的时候，你们走的反而是捷径。那么第四张牌呢，就是日食啊 ，Solar Eclipse 带来的是一种变革。当你们自身的积累到一定程度的时候，你们就会发生一个这种由内而外的 revolution 变革。在你们接下来产生这种巨大的变化之前，你们可能会经历很多的诱惑，它会让你们偏离原来的人生轨道。这个时候，你们要学会拒绝，只有敢于放弃掉一些东西，你们才能够得到更多。那么，接下来的这四张大自然的生日卡呢，是大自然给你的一些指引啊，嗯。第一张牌是 adventure， 冒险。你们的人生将会是一场巨大的挑战，也就是说，你们不太可能会选择一条四平八稳的路，或者说，你们的选择可能说，这个过程当中会更有挑战性，会很少有人会选择的一条路。当然，这场冒险在承担巨大风险的同时啊，也会获得巨大的回报。第二张牌呢是 leap of faith。勇敢的跳吧，不要犹豫啊！属于你们的时刻还未到来，可能说你们现在面临到一个让你们感很感到很纠结的选择啊。其实你们内心当中早就已经有答案了，只不过你们还没有勇气迈出那一步。那么这张牌告诉你们，勇敢的去做选择吧，你们是不会后悔的。嗯，如果你们要后悔的话，你们只会后悔当初没有勇敢的去做出选择。嗯，第三张牌。Be your best self always. 永远都是最好的自己啊，呈永远呈现出最好的状态。当你们在任何事情上都尽自己最大努力的时候，你们不会后悔，也不会有任何的遗憾。他不会辜负你们的这种努力的，他会给你们相应的回馈。而第四张牌呢是 Celebrate differences。可能说你们有的时候会和周围的人啊想法有点不太一样，你们有时候会很恐惧。因为你们害怕自己会格格不入，害怕自己的差异会带来孤立。那这张大自然神谕卡告诉你们，你们应该为这种差异而喝彩，这正是你们的独一无二之处。你们的人生轨迹啊，你们的人生剧本，恰恰是因为你们和别人不一样，说明宇宙给你们的人生剧本是独一无二的。不要害怕自己和周围的人不一样，这正是你们应该骄傲的地方。为这种差异去喝彩，而且呢，这种差异你们也需要按照自己的方式去度过一生，因为那才是真正的成功。嗯，好，那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言、点赞或者投币，你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第四组牌。首先，第四组牌的第一张牌。权杖十，从这张牌就可以看到，你们对自己的要求和期待都太高了，这会让你们感到很疲惫，因为你们的完美主义总是让你们觉得自己本可以做得更好
所以说你们一直都处在对自己的苛责当中，而且呢，这些权杖其实也来自于你们的，或者说你们的高标准和高要求，其实也是来自于你们身边人对你们有很高的期待，他们对你们的期望是很高的，你不想辜负身边人对你们的期待，也不想辜负自己对自己的期待，但是呢，就会让你们在精神上感到很疲惫。所以说你们现在的问题是有着非常严重的内耗。你们一直都在进行着和自己的战争啊！你们把自己的这种精力都花在内耗上的时候，你们会发现自己已经没有时间去做自己想做的事情了。那么这就会导致你们的行动力变得低下，然后随之而来的就是拖延和逃避。其实你们现在最需要的就是肯定和支持啊！这种肯定和支持不仅仅来自于外部，更来自于你们的内在。你们要发自内心的认同自己啊，才能够停止这种内耗。而第二张牌呢，圣杯三，它代表的是一种合作啊，就是说你们可能会习惯去完成一些事情，你们不喜欢麻烦别人，但是有些事情你们必须通过合作或者说求助，才能够让你们事半功倍。那么这组牌的指引呢，你们的人生课题也包括合作，如果无法合学会合作的话，那么你们的人生到达了一个阶段性的瓶颈之后，就很难继续往上突破了。当你们学会合作以后，那么你们人生的可能性会被打开，将会被无限的放大。而第三张牌呢，权杖二，你们有着非常高远的志向和目标啊，你们正在尝试着去主导自己的人生，而且呢，权杖二它代表的是你们正在一点点的打开自己的格局和眼界，你们未来会站在一个更高处。你们未来会去到一个更高处，你们的未来的人生会有着更好的风景。所以说第四张牌呢，宝剑六啊，你们未来必然会远行啊，背井离乡去到一个很远的地方，而且周围会有很多的水元素。这张牌它意味的是，如果你们想要实现自己的理想，那么你们必须要告别一直以来依赖的人和事，在这个过程当中啊，它对你们就是一种成长和历练。那么接下来的这四张，嗯，它是自然神谕卡啊，给你们的一些指引啊。第一张牌就是 Make a wish， 你们可以在这组牌当中许下一个心愿，大天使会帮助你们，协助你们达成愿望。而第二张牌呢是 Infinite Blessings。你们抽到这组牌的你们还是很幸运的，因为我们抽到了两张牌，它都来自于大天使对你们的祝福，你们是得到上帝的偏爱的。而第三张牌呢 ，Contemplation， 静心沉思。当你们感觉到很疲惫的时候，你们就让自己安静下来，静心沉思，不要有太多的顾虑和担忧，去做自己想做的事，顺其自然的跟着自己的内心走。只要是你们喜欢的，那么其实就没有对错。你们开心要说出来，不开心更要说出来，及时的释放自己，这能才能够让你们处在一个最佳状态。第四张牌呢 ，Open your heart， 敞开你们的内心啊，你们会发现，当你们能够敞开自己的内心，你们会发现你们所接收到的一些新的事物，他们都是来拯救你的。如果你封闭自己的内心，那么你们周围的事物，你们就感觉好像都变成了你的阻碍。所以说，事情对我们的影响，并不是由事情本身决定的，而是由我们的心决定的。这一切都是取决于你是如何思考的。那么接下来的这几张摘星神谕卡呢，也是宇宙啊给你们的一些指引啊。第一张牌就是 South Node Life Stats。这张牌代表的是，如果你们抽到这组牌的你们有金钱的债务的话，那么你们要尽快的去还清。如果可能说你们有欠别人人情的话，那你们也要找个机会去把这种人情还清。这因为这些都是你们人生当中的业力啊，这种业力积累的过多的时候，你们就会发现人生会失去平衡。那么你们要做的是努力的去维持、维系这种平衡。如果你发现它失去平衡的时候，你们要意识到这个问题，并且把它拉回来，让自己的人生重新回到平衡。有太多金钱上的负债，或者说欠别人太多的人情，它都会让你们的人生滑向一个极端，或者说失去平衡。那么第二张牌呢是太阳牌 Spirit。
这张牌代表的是一种精神能量，一种精神力，也就是说，能够让你们走到现在的是你们的精神，你们内在的信仰和力量在支撑着你们。而且这种精神能量呢，你们越集中，就会发现你们的精神能量它像泉水一样变得越来越多。如果你们无法集中精神的话，你们反而会觉得很疲惫。越无法集中精神就越疲惫。当你而第三张牌呢是第三宫啊 ，messages， 你们会得到一些消息啊，这些消息呢是你们内心当中所期待的一些消息、啊，一些信息，念念不忘则必有回响。你们内心当中所想的那些东西，就会其实，在一点点向你们靠近。只不过，当他们足够靠近的时候，你们才能够发现他们。所以，你们要保持期待，保持相信。其实，吸引力法则一直都在奏效。而第四张牌呢 ，Pisces， 它带来的是一种理想主义 ，I believe， 就是说你们现在所处的这种困境，可能说你们必须。在理想和现实之间做出一个选择，但是其实它并不是一个单选题，它是一个多选题，因为理想和现实未必不能兼容。本质上，你们所所身处的这个现实，其实是为你们的理想而服务的。也就是说，即使你们暂时的做出一些妥协，本质上也是为了更好的能够去实现未来的理想所打下的一些物质的现实的基础。人生发展向上的路程都是一波三折的，有的时候主动的往后退一步，反而能够让你们在未来得到更多。不要觉得自己暂时的向现实妥协，你们就无法实现理想，你们只不过是在积蓄能量。梦想是一定可以实现的，因为念念不忘则必有回响。你们需要的是耐心的等待，你们需要的是一个积累的过程，然后量变会产生质变，帮助你们突破现有的平台期。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言、点赞或者投币，你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。